Ciao amici, come state? Benvenuti in questo nuovo vlog, ma buon giorno. Oggi è mercoledì 7 agosto e come potete vedere, come avete già visto sicuramente dalle clip precedenti, ci troviamo in una location diversa dal solito. Questo perché non siamo a casa nostra a Milano, ma siamo a casa di Teo ad Ancona. Perché anche se per me le ferie non sono ancora iniziate abbiamo deciso di spostarci visto, per, visto che comunque a Milano il caldo è abbastanza insopportabile Visto che io posso lavorare appunto da remoto in smart Abbiamo deciso di appunto trasferirci qualche giorno prima eh, insomma qua ad Ancona e Per fare appunto questa prima tappa estiva diciamo così Quindi eh, appunto non sono in ferie infatti tra poco dovrò mettermi a lavorare Purtroppo quest'anno le ferie le farò eh, dopo ferragosto quindi le ultime due settimane di, di agosto appunto e Tra l'altro oggi per lavoro dovrò fare una cosa che di solito non faccio per lavoro Ovvero devo eh, editare un piccolo video che abbiamo dovuto girare io insieme alle mie colleghe per una sorta di uh, progetto barra meeting insomma che ci sarà ad inizio settembre quindi devo unire insieme le varie clip di questo, di questo video che abbiamo dovuto fare e abbiamo dovuto preparare quindi mi fa ridere perché di solito non succede mai che debba editare un video per lavoro visto che faccio appunto il lavoro che con diciamo la sfera creativa e la parte diciamo di video editing e video making non ha molto a che fare anzi proprio per niente quindi insomma questa cosa mi fa, mi fa molto ridere ero un attimo appoggiata qui davanti perché uh, questa casa essendo un loft come potete vedere da qua ha le finestre molto alte e c'era una bella luce qua davanti in realtà io qua mi sono già preparata la mia postazione lavoro e adesso ci mettiamo appunto uh, all'opera per iniziare questa giornata. Allora, sono passate diverse ore dall'ultima clip, ma eccomi qua, tornata. Eh, nel frattempo mi sono fatta la doccia, come vi ho fatto vedere, tra poco parleremo della mia arca routine. Comunque adesso sto finendo di applicare la crema per la stimolazione della bronzatura, mi mancano eh, le braccia e eh, niente, lo faccio insieme a voi. Allora, mi sono fatta la doccia e mi sono messa il pigiama, perché in realtà, ehm, dopo che mi asciugherò i capelli, Uh, cioè mi cambio perché usciamo e non aveva senso appunto mh, insomma, vestirmi per poi cambiarmi di nuovo quindi per non sporcare un outfit uh, inutilmente ho messo il pigiama per asciugarmi un attimo i capelli poi me lo toglierò e faremo cioè mi preparerò in questa postazione che è un po' inusuale ma uh, il bagno di questo appartamentino è un po' piccolo ed è anche cieco e non c'è un piano d'appoggio per tutte le mie cosine quindi preferisco farlo qua almeno c'è anche l'aria condizionata infatti se sentite rumori strani probabilmente è eh, l'aria condizionata eh, cerco di spalmare questa crema in modo più uniforme possibile non perché macchi ma perché almeno ho poi un effetto abbastanza omogeneo su tutto il corpo l'ho applicata già eh, diverse volte e eh, siamo andati Uh, domenica pomeriggio al mare devo dire che uh, oh, cioè magari non si percepisce dalla videocamera e probabilmente non, lo, non si percepisce, non si percepisce uh, dal vivo nemmeno da parte degli altri però io vedo un uh, leggero colorino ecco che um, è piacevole da notare visto che sono bianca come una mozzarella però a breve recupereremo e dobbiamo uscire più tardi perché abbiamo appuntamento in un'agenzia di viaggio eh, per la luna di miele, quindi per il viaggio di nozze. Faremo questo primo incontro con appunto il titolare dell'agenzia per capire un po' insieme dove vogliamo andare, eh, e in base anche al periodo quali sono i posti eh, che ci consiglia, in base anche al meteo e ci, poi ci faremo fare appunto di almeno un paio di preventivi. Adesso mi vado a pettinare i capelli e uh, perché voglio farvi un update, si può dire così, in realtà non è un update perché uso sempre le stesse cose uh, sui miei, sulla mia arca routine perché l'altro giorno uh, per l'uscita sul canale del video precedente a questo 
ho fatto una storia, parlato dopo tantissimo tempo e credo che ne farò un'altra anche dopo perché non so, mi va. Ogni tanto lo sapete che su Instagram rifaccio le mie comparse con i video parlati, vorrei essere più costante ma purtroppo per mancanza di tempo non ci riesco. Vabbè comunque a parte questa digressione, perché ho ricevuto un sacco di commenti e complimenti sui miei capelli sul fatto che fossero lunghi, che fossero lucidi, brillanti e quindi niente, ho detto beh, magari facciamo una, diciamo un promemoria sulla mia hair care routine e visto che adesso ho fatto lo shampoo, non erano sporchissimi ma eh, li volevo fare lisci visto che poi stasera usciremo anche a cena con una mia collega di lavoro che anche lei si trova qua nelle marche quindi ci siamo organizzate per una cena insieme e quindi insomma vi volevo sistemare un po' i capelli ma l'ultima volta che ho fatto lo shampoo ho applicato lo spray per le beach waves quindi quando applico quello spray lì poi non riesco a pestarli perché sono belli insomma fissati e allora ho fatto lo shampoo che comunque mai non fa allora sto pettinando i capelli io per pettinare i capelli ultimamente sto utilizzando questa Tangle Teaser L'ho presa da uh, Pinalli, è una spazzola che è praticamente è strutturata in modo tale da non spezzare i capelli. Ed effettivamente uh, posso confermare che è così. Essendo una spazzola molto delicata, allora non guardate la quantità di capelli che uh, sto perdendo, ma semplicemente ne ho tanti e ne perdo di conseguenza anche tanti. Quindi non rimarrò calva, state tranquilli. Eh, essendo appunto una spazzola delicata sicuramente eh, non spezza i capelli ma per districa districarli bene devo fare più passate avendo tanti capelli probabilmente se avete meno capelli di me basteranno meno passate immagino comunque un altro trucco secondo me che negli anni ha reso il mio capello migliore è l'utilizzo del Dyson in particolare io uso questo qui l'air wrap però secondo me questo discorso che sto facendo io adesso scusate che il filo si sta aggrovigliando è valido un po' per tutti i prodotti eh, relativamente all'air care di Dyson quindi anche il Super Sonic il, il, diciamo l'asciugatapelli normale aspettate che mi avvicino un secondo perché eh, è proprio la loro tecnologia secondo me il, il punto forte di questi eh, strumenti Proprio non vanno ad aggredire il capello, infatti l'aria non è estremamente calda, anzi all'inizio io la percepivo quasi come fredda perché ero abituata al getto d'aria molto calda del phon tradizionale. Ecco questo non raggiunge quelle temperature lì e secondo me ha aiutato il, tantissimo il mio capello, infatti non mi sono minimamente mai pentita di questo acquisto visto che comunque ha un costo elevato, c'era anche eh, la possibilità che magari mi trovassi male ma per me non è stato così anzi adesso vado a togliere gran parte dell'umidità dei miei capelli con la testina classica da asciugatura e poi per farli lisci utilizzo questa spazzola che è la spazzola diciamo più strong per appunto fare i capelli lisci eh, perché rimuove l'effetto crespo ah ovviamente non ho menzionato i prodotti che utilizzo durante la doccia quindi durante lo shampoo che sono lo shampoo e il balsamo di Hair Bust con cui io ormai mi trovo da anni benissimo nel tempo ho provato a cambiare per cercare nuovi prodotti eh, però io torno sempre a loro perché come mi lasciano il capello post appunto shampoo loro ha eh, una sensazione stupenda che nessun altro tipo di eh, prodotto per il momento eh, mi lascia quindi sto continuando poi a ricomprare sempre questi attualmente sto utilizzando la linea diciamo nella boccettina arancione che è per i capelli eh, per i capelli danneggiati che hanno bisogno di eh, appunto struttura riparazione anche se effettivamente i miei capelli non sono veramente danneggiati ma comunque passando molto spesso la piastra, cioè facendoli sempre lisci e utilizzando comunque fonti di calore anche se poi io vado ad applicare il termoprotettore, preferisco eh, appunto agire anche con prodotti eh, di questo tipo per rendere più forti i miei capelli comunque vado con questa e mi concentro soprattutto sull'attaccatura dei capelli perché tanto poi sulle lunghezze ci pensa la spazzola lisciante Poi è arrivato a un certo punto, divido i miei capelli a metà per continuare ad asciugare bene la radice. Avendone tanti non riesco a fare questo passaggio senza, diciamo, dividere i capelli. Quindi li divido proprio a metà. Lì. 
pinzo con la pinza in questo modo riesco ad asciugare l'attaccatura bene dietro che altrimenti mi resterebbe bagnata allora adesso che sono abbastanza soddisfatta intanto guardo di qua perché ho lo specchio mi divido appunto i capelli secondo una riga più o meno centrale non riesco mai a farla precisa però insomma boh, più o meno e poi eh, appunto quando sono soddisfatta dell'asciugatura iniziale li divido nuovamente a metà e utilizzo la spazzola lisciante devo essere sincera che d'estate la passo diciamo più grossolanamente tra i capelli la spazzola nel senso che faccio solo due sezioni di capelli abbastanza grandi e cerco di passare la spazzola lisciante eh, più o meno su tutta su tutte e due le sezioni d'inverno perché semplicemente fa caldo d'inverno invece faccio delle sezioni più piccole in modo da uh, insomma farli più lisci possibile tanto comunque dopo passerò un po' di piastra per sigillare la, la piega diciamo così allora vado quindi con la spazzola lisciante all'inizio faccio questo movimento quindi diciamo dal basso dei capelli e poi invece in quest'altro verso, quando ho tolto tutto l'effetto crespo facendo appunto questo movimento qua, vado anche in quest'altro ver verso. di asciugare i capelli con il Dyson adesso applico il termoprotettore divido i capelli in due sezioni così, ho messo sotto una maglietta perché altrimenti uh, con il sudore i capelli si attaccavano vabbè comunque la spruzzo per la maggior parte sulle lunghezze e poi per cercare di eh, insomma, portarlo su tutti i capelli pettino i capelli tra l'altro questo spray oltre ad essere termoprotettore secondo me aiuta anche per il crespo magari mi aiuto anche con la spazzola Allora, nel frattempo ho finito di piastrare i capelli con la piastra, ho messo anche il vestito, quindi a questo punto applico l'ultimo prodotto che è l'olio Nux e io lo utilizzo, faccio due spruzzi e lo utilizzo sui capelli, perché è un olio secco e quindi non, cioè, mi va a nutrire e a chiudere diciamo, uh, il capello, però è, essendo un olio secco non unge, quindi si assorbe e eh, quindi il capello poi non si sporca eh, e non si lunge appunto cosa che invece magari mi succede con altri oli tipo l'olio di argan adesso mi spruzzo un po' un goccio di profumo e sono pronta per uscire visto che sono, eh, cioè siamo un attimo di fretta perché dobbiamo andare a essere in agenzia tra circa 10 minuti vi aggiorno dopo su uh, questione appunto viaggio di nozze e matrimonio perché uh, devo fare anche una cosa che uh, mi ha dimenticato di fare uh, per quanto riguarda gli inviti e quindi niente, uh, dopo quando rientriamo prima di uscire per cena vi aggiorno anche su, su questo allora eccoci qua, siamo tornati e uh, siamo appunto di ritorno dall'agenzia di viaggio devo dire che questo primo incontro è andato molto molto bene eh, siamo contenti insomma di questo primo approccio sia perché eh, ci hanno dato degli spunti che non avevamo preso in considerazione sia perché eh, si sono aperte diciamo diverse possibilità che io avevo che noi avevamo escluso perché temevamo che il periodo che noi abbiamo scelto appunto per partire per il viaggio di nozze non fosse il periodo ottimale per andare in, alcuni, in alcune mete e le Maldive sono state escluse perché è proprio la stagione delle piogge quindi è abbastanza rischioso 
proprio uh, come, come viaggio in, questo in quel periodo là, uh, però uh, se ne sono aperte davvero di interessanti e quindi adesso aspettiamo le varie quotazioni per poi insomma scegliere. Sono davvero tanto tanto contenta e ovviamente avevo con me il mio uh, wedding journal per ovviamente prendere tutte uh, le uh, insomma gli, gli appunti, le note del caso. Abbiamo praticamente una, due, tre, quattro, cinque, sei alternative che ci verranno quotate e poi insomma sceglieremo quella che ci convince e che ci piace di più insomma comunque adesso sono lo stesso qua con il mio wedding planner perché invece devo assolutamente far sapere alla uh, ragazza che si occuperà delle nostre partecipazioni di tutti gli stampati insomma che sono previsti per il matrimonio la lista delle cose che mi servono perché in realtà la ragazza appunto che si occuperà di questo uh, è una mia amica, è una mia amica uh, con la quale io ho fatto insieme all'università, eh, mamma mia mi sembra ieri che stavamo in aula studio uh, a preparare gli esami, vabbè, comunque lei mi ha contattata uh, dicendomi che um, ultimamente come tra virgolette business suo personale eh, sta appunto eh, cercando di costruirsi un nome per quanto riguarda eh, gli stampati partecipazione stampati eh, di, questi, di questi eventi quindi in, in questo caso per il matrimonio e visto che io ancora non ho eh, confermato a nessun fornitore niente per quanto riguarda partecipazioni stampate per il matrimonio eh, le ho detto che eh, mi ha scritto proprio il momento più uh, corretto il momento più giusto quindi adesso stavo semplicemente recuperando la mia lista delle cose che avevo fatto per quanto riguardava gli stampati quindi la lista per quanto riguarda gli stampati per il matrimonio sono gli inviti composti da due cartoncini partecipazione più lista nozze e ovviamente il confezionamento degli inviti che sarà o in busta o in carta di riso questo lo devo ancora decidere vediamo cosa mi propone lei perché ovviamente fino adesso avevo visto delle proposte di alcuni fornitori ma adesso vediamo cosa mi dice lei poi menu segna posto eh, menu e segna posto scusate e poi il segna tavolo quindi il cartoncino con il nome del tavolo che sarà posizionato su ogni tavolo e il eh, cartoncino invece per il tablo de, per il tableau, che eh, saranno appunto eh, in, come numerica sarà eh, la stessa per quanto riguarda i tavoli solo che nel tableau ci sono scritte proprio le persone che andranno a formare un singolo tavolo eh, direi che ho messo tutto Ora le mando qualche eh, foto di ispo che avevo, che avevo già mandato a mia mamma, quindi credo che io possa recuperare le foto da lei. Ma buongiorno, è il giorno <coughs> seguente, come si può sentire dalla mia voce, non sono sveglia da tanto, infatti è così. Adesso sono qua perché volevo finire di fare skin care, mi sono già lavato il viso e vado semplicemente ad applicare un po' di acido ialuronico per idratare la mia pelle. Anche se devo essere sincera che in questo periodo è bella, eh, insomma, idratata, non è molto secca. <coughs> Quindi sono contenta di questo. Ho deciso di prolungare il vlog anche nella giornata di oggi perché in realtà poi ieri alcune cose che, di cui volevo parlarvi non ve le ho fatte vedere, non ve le ho mostrate perché poi alla fine eravamo insomma di fretta. Quindi ho detto vabbè. Cosa mi impedisce di fare eh, un vlog di due giorni anziché solo di uno? Nessuno. E niente, quindi eccoci qua. Oggi è giovedì, questa settimana sta giungendo finalmente al termine e questo vuol dire che manca sempre meno alle mie ferie. Manca ancora una settimana, cioè quella dopo, però ehm, si stanno piano piano avvicinando e quantomeno si sta avvicinando anche il weekend così ci facciamo due giorni di mare e di uh, relax e di riposo Vabbè. allora io ho applicato il siero adesso mi rimetto anche gli occhiali perché non ci vedo niente ho anche un po' sistemato stamattina sia perché dovevo fare delle lavatrici sia perché qui ieri ho lasciato un po' il caos e eh, niente dovevo assolutamente sistemare i capelli anche se li ho lavati ieri li terrò così eh, raccolti perché fa veramente troppo caldo per tenerli appunto sciolti. Infatti mi sa tanto che eh, quella di ieri era l'ultima volta, insomma, eh, l'ultima piega 
del, dell'anno prima del, del ritorno della stagione più fresca adesso prima di mostrarvi quello, prima di parlarvi di quello di cui volevo parlarvi ieri procedo con la mia integrazione allora qua ho eh, il gel del Alalue che devo prendere la mattina preferibilmente quindi adesso mi bevo il mio sottino e poi devo anche integrare l'acido folico che in questi giorni in realtà me ne ero dimenticata quindi adesso si ricomincia vi devo dire questo gel all'aloe non è così male come pensavo io ho preso appunto quello che è anche il succo di pesca concentrato e non è così malvagia mi hanno detto che quelle più pure tipo 99% sono terribili però non me la sono sentita di andare diretta su quella visto che era la prima volta che la provavo eh, ho preferito andare su qualcosa che fosse un minimo aromatizzata e, e niente questo appunto è il succo di pesca concentrato quindi mi sembrava un buon compromesso ok questa è la dose giornaliera da assumere cheers Allora, prima di mettermi a lavorare sono qua, perché aspettate un attimo che si siamo in posizione di videocamera perché mi sembra troppo luminosa l'immagine, ok. Stavo dicendo che prima di mettermi a lavorare io volevo farvi vedere le cose che in realtà avrei dovuto farvi vedere ieri, che abbiamo recuperato nell'ultimo periodo, barra alcune cose negli ultimi giorni. Inizierei con un bel haul di libri, perché se non lo sapete da Feltrinelli o comunque in generale sulla collana Feltrinelli, in questo periodo estivo stanno facendo un sacco di promozioni. La prima che noi abbiamo, diciamo, soffrito per ben due volte è quella che acquistando due libri della collezione Feltrinelli, eh, tra quelli appunto eh, proposti, eh, c'era in omaggio una, diciamo, custodia per i libri. Secondo me è ottima per il mare, perché protegge appunto il libro da salsedine, sabbia e mani bagnate dal, mani, mani bagnate dal mare, mani, diciamo, unte dalla crema, quindi secondo me era molto carina e eh, quindi ne abbiamo soffrito sia, sia io che Teo. Anzi, in realtà solo Teo, perché è lui che me l'ha regalati i libri con la copertina, però vabbè. Allora, eh, per me ha preso eh, due libri per riuscire a prendere questa copertina. Uno è Orgoglio e Pregiudizio, che è quello che ho già eh, preparato de all'interno. Devo ancora iniziare a leggere, queste pagine iniziali sono soltanto l'introduzione. Eh, però appunto sto aspettando di finire l'ultimo libro, cioè il libro che sto leggendo attualmente, sono praticamente arrivata alla fine, mi mancano le ultime pagine. E poi, insieme a Orgoglio e Pregiudizio, mi ha preso anche Cime Tempestose, perché non l'avevo ancora mai letto. Quindi eccolo qua, questo è uno. Poi l'altro giorno, quando siamo arrivati qui ad Ancona, abbiamo visto che eh, ci sono altre promozioni. Allora... C'era la promozione sugli Adelfi, nel senso che se tra quelli che loro proponevano ne sceglievi due, c'era in omaggio questa tote bag. E noi siamo eh, tipo ossessionati dalle tote bag, ne abbiamo migliaia e quindi ovviamente non potevamo lasciarla là. E allora Teo si è scelto eh, questi due eh, libri. Abbiamo la famiglia e altri animali, questo qua, e poi ha preso Lolita. Quindi questi sono suoi. Invece io ho eh, usufruito di un'altra promozione sempre di, mh, proposta da Feltrinelli perché su una scelta di, di libri c'era il due libri a 9,99€, scusate, due libri a 9,90€ e allora io eh, ho scelto questi due. Ho deciso di, diciamo, usufruire di questa promozione perché il primo che ho visto che mi interessava leggere da tanto tempo era questo, Le Cinque Rive. Le Cinque Rive di Chiara Cecilia Santa Maria. Per chi non lo sapesse, lei nasce, diciamo, come youtuber. Ha, diciamo, ha costruito poi tutto il suo, il suo, il suo personaggio sui fantasy, non, cioè non solo, ma anche sui fantasy. Poi alla fine ne ha scritto anche uno. 
e quindi eh, lo volevo leggere da un sacco di tempo, io sono amante di, di fantasy quindi visto che era in offerta l'ho comprato e siccome dovevo appunto scegliere poi un altro libro per usufruire di questa promozione ho visto questo che si chiama Elettra di Jennifer Sant, Saint, Sant non so come si pronuncia e che mi ispirava particolarmente perché appunto riprende un po' va un po' a romanticizzare quella che è la mitologia greca e quindi molto cioè, leggero, carino, secondo me easy da leggere ed ecco qua i miei acquisti per quanto riguarda i libri adesso sistemo comunque oltre a eh, acquisti diciamo di un certo spessore come vi ho fatto vedere adesso mi sono anche data la pazza gioia andando a Calcedonia perché c'era il 50% su tutto io ogni anno aspetto appunto gli sconti per uh, comprare almeno un costume perché chiaramente a prezzo pieno cioè, sono folli i prezzi di calzedonia e secondo me non, cioè, non valgono eh, quella cifra lì quindi appunto io semplicemente aspetto uh, gli sconti e uh, quest'anno uh, devo dire che si sono secondo me mh, cioè, impegnati nel fare la collezione perché ho trovato non uno ma ben due costumi. Allora io stavo cercando eh, in modo particolare un costume che avesse un pezzo sopra che non fosse a balconcino perché quelli che ho già sono praticamente quasi tutti tranne uno a balconcino quindi volevo tipo un triangolo o qualcosa di simile solo che i classici triangoli eh, diciamo morbidi senza ferretti senza una struttura purtroppo per il mio seno non vanno bene perché eh, cioè non, non sorreggono niente anzi mi pesano anche sul collo quindi sono andata su un triangolo un pochino più strutturato e ho trovato praticamente eh, diciamo, il tipo di modello è lo stesso quello che cambia è il colore perché ho preso questo in verde, in questo bellissimo verde non saprei dire se salvia o verde oliva secondo me è un misto comunque è sì triangolo non ha nessun ferretto però ha la coppa ed è abbastanza strutturato non so come farvelo vedere, comunque questo qui è il pezzo di sopra. E poi qua ha questa fascia insomma che si intreccia, però di base è un triangolo. E molto molto carino. Il pezzo di sotto, sempre dello stesso colore che ho abbinato, è questo qua. Lo faccio vedere. Eh, sì, questo è il davanti, ok. È questo qui che ha appunto i fianchi fatti in questo modo arricciati che io trovo un sacco carini. Ed è eh, molto sgambato, io adoro le... Mh, Insomma, gli slip sgambati barra brasiliana. Questo non è propriamente brasiliana, però è molto sgambato e mi piace. Invece l'altro che ha il pezzo di sopra uguale, infatti è eh, questo qua, esattamente lo stesso, ma quello che cambia il colore un po' il materiale. Quello lì è liscio, e invece questo qua è di, questo, di questa sfumatura tra il fucsia, l'arancione e il rosa che ho adorato, c'era anche in blu, ma onestamente non mi piaceva così tanto come questo colore. E vabbè, il pezzo di sopra è lo stesso, quindi questo triangolo strutturato con l'intreccio davanti invece il, la, lo slip è uno slip brasiliana, ovviamente dello stesso colore eh, più semplice dell'altro perché è un semplice slip brasiliana, fatto così molto molto carino allora per i libri, quindi i due Adelfi e i due Feltrinelli in sconto abbiamo speso più o meno una trentina di euro, invece per questi costumi che erano scontati appunto al 50, sia pezzo sopra che pezzo sotto, ho speso sulle 52 euro e qualcosa. Allora, sono qua che sto preparando la borsa per uscire, perché eh, in realtà che ore sono? Sono le 18 e 47, sto preparando la borsa per uscire perché dobbiamo andare a fare un po' di rifornimento al supermercato perché sono finite delle cose. Giusto, boh, tre cosine, in realtà mi manca soltanto il latte e che altro? Penso niente. Poi, ah sì, il grana perché stasera per cena volevamo fare brezzavo la lucola e grana e non abbiamo il grana in scaglie quindi niente lo compriamo e, e niente ero qua in, in casa che stavo finendo di editare questo video cioè ho iniziato ad editare questo video e adesso Teo è tornato perché è riuscito a fare una commissione e andiamo insieme al supermercato almeno faccio anche un giro io visto che comunque tutto il giorno che sono al computer sia per lavoro che per youtube quindi mi prendo un attimo questa oretta di svago Uh, fuori, fuori casa comunque borsa l'ho fatta ho preparato questa qua che tra l'altro non so se ve l'avevo fatta vedere ma è un nuovo acquisto di Longchamp 
magari boh, a settembre forse vi faccio un, tipo un cosa c'è nella mia borsa l'ho comprata perché ho dovuto lasciare la mia classica nera in assistenza tra virgolette perché ho fatto sistemare gli angoli dopo ben 4 anni visto che la prima volta è gratis non l'avevo mai fatta quindi non ho dovuto pagare per quella riparazione ho acquistato questa perché comunque se la sono tenuta 4 settimane e a me serviva una borsa di questo tipo per andare a lavorare visto che ne avevo solo una e visto che alla fine quella riparazione lì non dovevo pagarla eh, ne ho comprata un'altra vabbè comunque ho già parlato abbastanza e te ho visto aspettando da qualche minuto quindi esco allora abbiamo fatto la spesetta abbiamo preso un po' di schifezzuoli in realtà allora le cose che ci servivano erano soltanto parmigiano in scaglie per la cena di stasera e il latte che avevo finito poi in realtà abbiamo preso anche il gelatino per stasera abbiamo preso questo qua il groovy e le, le altre schifezzine sono vabbè, i cornetti per colazione e anche la nutella in realtà io cercavo la nocciolata solo che non c'era e vabbè c'era solo questa nutella c'era solo questa dimensione anche tra l'altro vabbè una volta non succede niente e poi il pane per fare pane nutella per colazione that's it per... allora prepariamo la cena molto easy perché è senza l'utilizzo di fornelli allora qua ho la presaola allora ho lavato anche la rucola che ho asciugato e adesso la metto di sopra l'unica cosa è che mi sono dimenticata di nuovo di prendere un po' di limone perché ci stava bene e quindi niente, faremo solo con un po' d'olio poi un po' d'olio mi, mi, mi sono bagnata anche una frisella che adesso vado a condire con dei pomodorini Teo non la vuole quindi me la faccio solo per me vuol dire che in periodo estivo cioè la frisella con i pomodorini è tipo il mio must have ho tolto un po' di origano visto che c'è e buon appetito allora sono qui in bagno perché mi stavo preparando per andare a letto nel frattempo ho anche fatto partire la lavatrice per lavare i costumi quindi se sentite il rumore è la lavatrice dopo cena abbiamo guardato un film che si intitola May December non so se qualcuno di voi l'ha visto ma praticamente la, diciamo, una breve, la breve trama è che c'è questa insegnante eh, che appunto eh, praticamente inizia questa relazione con un suo alunno eh, diciamo più o meno verso le scuole medie perché lui dovrebbe avere tipo 13 anni quando accade tutto e su questa storia si sviluppa poi il film eh, non so se mi è piaciuto o no cioè a tratti sì ma a tratti no per diverse ragioni a tratti no per quanto riguarda i no non mi sono piaciuti il fatto che fosse cioè non succede mai niente di eclatante, cioè diciamo che la trama si sviluppa in maniera abbastanza piatta e poi non mi è piaciuto il finale perché boh non so <ride> è rimasto un po' così cioè un finale un po' così ma non me l'aspettavo onestamente eh, quindi niente, vabbè l'abbiamo visto era boh carino non so, gli dai una sufficienza ecco comunque a te non credo che gli sia piaciuto invece ma vabbè non importa è stato comunque piacevole insomma da guardare anche se a tratti mh, sto per addormentarmi comunque eh, io direi che questo video è venuto già abbastanza lungo quindi ci salutiamo io spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia tenuto compagnia se è così lasciate un pollice in su e se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi io come sempre vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video ciao